Padayon, mga bagong inhinyero ng bayan, malugod na pagbati sa inyong lahat. At welcome sa Institute of Civil Engineering. Ako si Tel, ang inyong Civil Engineering Fresher Representative of UP Engineering Fresher Council. Ako si Sara, UP EFC Volcorp from ICE. At ako naman si Kim, ang inyong UP EFC Chairperson. At mula rin sa Institute of Civil Engineering. Ngayon, andito kami para bigyan kayo ng overviews, tips, at iba pang ng mga bagay na kakailangan ninyo sa pagpasok sa ating institute. Tara, simulan na natin! Our institute, Civil Engineering, celebrated its 112th anniversary last June 13, 2022. The institute continues to be an institution that nurtures a culture of integrity, relevance, and excellence in civil engineering and its specialized skills. Civil engineering is a professional engineering discipline that deals with the design, construction, and maintenance of the physical and naturally built environment. It is a wide-ranging profession that is composed of structures, material science, geography, geology, soils, hydrology, environment, mechanics, and other fields. Fun fact! Kung napapansin niyo suot namin ni Sarah at ni Cristel, as I am wearing blue, Sarah is wearing green, and Cristel is wearing white, these three colors are the colors of our logo sa ating institute. So, now you know. Uh-huh. Regarding the curriculum, it was updated way back 2018 from a 5-year course to a 4-year course and adjusted last 2021 to make the semester easier. And isa rin sa mga necessary things na dapat yung malaman ay ang mga prerequisites at co-requisites na makikita nyo naman sa flowchart na ipoprovide namin sa description ng video na ito. Since mukhang malapit na ang face-to-face, -face, dapat na rin maging familiar kayo sa kung saan nga ba located ang ating building. Kasi I swear, I swear, sobrang laki ng diliman. Kaya naman, we suggest that you visit the official YouTube channel of the UP Institute of Civil Engineering for the campus tour and kung ano nga ba yung mga nasa loob ng napakaganda nating building. Ay, para naman pala yung subjects. Ano ba ang mga dapat namin paghandaan? Mahihirap ba? Time consuming? Okay, okay. Kalma. Chill! Nandito naman kami para ikuwento ang experiences namin sa kada subjects. At ano nga ba yung mga necessary preparations First off, hindi mawawala ang physics and chemistry subjects. For the first semester, we have Chem 16 and Chem 16.1. Chem 16.1 is the uh, lab counterpart of Chem 16. Uh, yung mga lessons dito, masasabi ko lang, mostly yung lessons ng general chemistry na senior high, pero syempre more advanced since we're in college. And yung mga lessons like ang naaalala ko, yung mga ideal gas law, uh, nuclear chemistry, acids and bases. So, siguro malaking tulong dito if babalikan nyo yung mga lesson nyo na senior high, like yung notes nyo, yung books, para prepared kayo for this subject. Then, next, uh, we have Physics 71 and 71.1. Physics 71.1 naman ang lab counterpart ng Physics 71. And, uh, lessons of Physics 71, um, yung mga basic uh, foundations siguro ng Physics, like yung... Uh, pre-fall, a uh, loss of motion, pero syempre, uh, gradually, umihirap yung uh, topics and must be advanced. So, yun din, siguro balikan nyo rin yung mga lessons nyo na senior high kasi malaking tulong talaga siya. And then, after that, um, sa second semester, say goodbye na sa chem kasi wala na, wala na sa curriculum natin yun. And uh, we only have Physics 72 and Physics 72.1. Physics 72.1 naman, yun yung counterpart ng, a lab counterpart ng Physics 72. And yung lesson naman dito ay yung electromagnetism. Alam ko, uh, iba siguro sa inyo, na-encounter na ito ng uh, senior high nila. Like yung mga optics, ganung lesson. And ayun din, siguro malaking tulong dito yung advanced skating, if possible. And personally kasi, I survived this subjects na hindi ko lang talaga kinakram yung mga lesson. And I'm not really, you know, like a computation or math genius. Talagang inaaral ko lang talaga yung method. And I try and try and try until 
mapalabas ko yung totoong sagot. Siyempre, hindi naman mawawala ang paborito mong subject. <laughs> calculus. Sa UP, ang calculus ay nahahati sa Math 21, 22, and 23 na siyang required sa ating course. Pero, siyempre, sa second year pa yung Math 23. Kaya kalmahal lang natin. Uh, for, for 21, ito yung mga basics pa lang. Limits, continuity, derivatives, at saka yung mga simple integration rules. Pagdating natin sa 22, ayan na, nakakaloka na. Andiyan na yung mas mahirap na integration rules, sequences and series, mga divergence, convergence, mga complicated things ng calculus. Pero for sure, since marami sa inyo yung mga mahihilig sa math, I know, kakayanin nyo. Isa pa? Isa pa! Yung mga gamay na gamay dyan yung Excel. Yung mga maraming alam na shortcuts. For sure, basic na basic sa inyo yung GE10. Kasi dito sa GE10, nandito yung mga cartography, gagawa kayo ng sariglin yung map, madalas din kina-apply dito yung mga law of science, law of cosines, kasi susukati niyo yung uh, land, hatiin niyo yung subdivision, lahat ng yan, lahat ng yan magandang face to face dahil lang ka ang ating GE10. So, ever na papalarin, talagang kasi nakikita niyo yung mga on-site, nagpitigipay din sa maliit na butas, then malalaman niyo na yung sopa. So, ngayon, ganda-ganda ng GE10 at ng mat, di ba? Mahilig niyo yung mat, di ba? At ito na sa UP yan. Nasa UP, BSCE. At dahil CE student ka na, meron kang dalawang CE major subjects na aaralin sa first year mo as a freshie. So, meron tayong CE1 at CE29. CE1 is the basic, most basic, Uh, subject na may encounter mo talaga sa whole freshy life mo kasi introduction lang siya sa civil engineering more on lectures na uh, history stereotypes versus architecture um, workplace fields marami pang iba so onti lang requirements dito pero crucial siya so medyo galing-galingan natin dun tapos yung isa naman hindi ko alam kung ako lang pero ang challenging niya sa akin CE29 Uh, napaka-challenging niya to the point na kailangan mo talaga mag-isip kasi yung stats doon may halo ng calculus tapos marami ka nang iisipin talaga tapos may final project na secret <laughs> abangan niya na lang siya uh, pero ito may may recommend ako sa inyong book din ewan kasi nag-gift lang ako neto pero PM niyo na lang ako pag bigyan ng help uh, kung baka ka help <laughs> tapos ES1 naman is engineering drawing ah by the way yung C29 is statistics and probability So, stats yun. Hindi kasi ako mas stats. So, engineering drawing naman is yung ES1. Hindi siya civil engineering subject. ES1 is ES subject. Engineering science. So, dito nirecord kami bumili ng mga pencils. H, H, B. Ako gumamit ako ng 4H, 3H, ganyan. Tapos, compass, triangles. Marami pang iba. Tapos, may mga 20 plates kami ginawa. Hulsem. It's time consuming. Pero, worth it yung pagod mo. Kasi, mas magiging technical ka na sa mga drawings, mas mahasa ka na tapos kaganda na yung sulat mo kasi may englet talaga mo pupush ka so tiwala lang at galingan lang natin sa mga subjects na to Last but not the least do not forget na sa kabila ng mga challenging subjects na na-mention namin kanina, nariyan naman ang mga tiyatawag nating GE. Iba to sa GE tan ha? Eh kumbaga ito yung mga core subjects, ito yung mga kritik halos ng karamihan Sa first year, required ang speech 30 at English 13 o mas tinatawag na ang 13. And then I suggest, sulitin nyo na. Sobrang sulitin nyo na ang Freshie Pryo nyo. Okay? Take note of that. Sulitin na ang Freshie Pryo sa pagkuha ng PE subjects. Dagdag ka agaw guys, pero go. Freshie Pryo, sulitin para sa PE subjects. For enlistment questions, just message us. Kahit sino sa amin, willing kaming sagutin yun. Tips na mabibigay ko, siguro important dito yung dapat ngayon pa lang eh, tingusin nyo na yung time management, yung pagtulog nyo, yung sleeping routine, sleeping schedule, importante yan guys. And ayun, tips ko lang naman yun, nahay nyo lagi yung sarili nyo, kahit na may mga babagsak na kayong ano, quiz. Okay lang yun guys, pero <laughs> joke lang, pero ayun, uh, maduto kayo mag time manage at saka yung mag-organize kasi importante talaga yung pag-organize like yung 
so yung simpleng pagkakaroon mo ng notes, like reminders, okay yun, to do, to do list, sobrang importante na. First, uh, kailangan nyo sipag actually. Mahirap maging tamad sa UP, tapos mahirap maging tamad sa engineering courses. So, lalong lalo na sa C, kasi as far as I know, second hardest siya na engineering course sa UP Diliman. And at the same time, aside sa pagiging masipag, kailangan nyo rin ng disiplina dahil prone talaga sa procrastination, lalo na ngayong online setup. Ayun, na-experience ko siya and helpful tip siguro na maibibigay ko sa inyo is always track your schedule. Napaka-importante yun na namamonitor nyo yung bawat kagawa nyo. And at the same time, since medyo walang kwenta yung mga blocks dito sa UP, Advice ko sa inyo ay sumanap kayo ng org dahil doon kayo makakahanap talaga ng mga friends. So, dalawang tips lang na may bibigay ko sa inyo is one, based sa akads and pangalans about your social life. Kasi hindi niya pwede i-sacrifice social life just because nag-college kayo. So, una is always check your course syllabus para makita niyo mga lessons na need niyo i- Uh, advanced study or mga requirements na kailangan nyo agad pagkandaan. And then, for your social life naman, join orgs. You don't have to be BS org naman na sumasali sa tatlong orgs sa God for Sip pa lang. Though, um, you, of course, it would be nice to create friends beyond your blockmates. Kasi may sa'yo mga tao na nasa orgs, eh, makakasama nyo for the next day, few years in your stay in UP. And syempre, maganda rin mag-form ng connections or like a network of people who would of course uh, so give you moral and emotional support. Especially, hindi naman madali sa UP eh. So ba diba, parang, you know, huge cheer sa iyo. Civil engineering is versatile. Developing. CE is challenging but fun. Perplexing. Fresh year for me is very stressful. Challenging, but also very rewarding. Kinabahan, excite, neutral, chill. Valid lahat ng yan. Ang mahalaga, you have something to look forward sa pagpasok at pagtahak mo ng iyong civil engineering journey sa UP Diliman. Tama! We're also very excited to meet you guys soon sa campus. Deserve ang amazing the building for us and the visuals na CE students. And this marks the end of our CE Kahan. Do not forget to contact us if you have any concerns. Again, pagbati sa inyo mga bagong inhinyero ng bayan.